ஹலோ ஆஸ்பரன்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இன்றைக்கி நாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட த ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி எடிஷன் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீடட் அ வெல் கிராஃப்டட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி நெட் ஃபார் ஆல் ஸோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கண்ட்ரியோட ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு செக்யூர்டாக நம்ம இன்சூரன்ஸோ பென்ஷன் பெனிஃபிட்ஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறது தான் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஆனால் இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து மோஸ்ட்லி இன்ஃபார்மல் செக்டர் பீப்புளுக்கு போய் சேர்றதே கிடையாது ஸோ அதர் ரிலேட் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே ஆன்வல் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் த சேலரிட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஆக்சஸே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேலரிட் ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கே ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை பென்ஷனுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை ஹெல்த் கேருக்கு ஆக்சஸ் இல்லை டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ்க்கும் ஆக்சஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு கன்க்ளூஷன் என்ன டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் அதுவும் வந்து புவரஸ்ட் பாப்புலேஷன் எடுத்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்கு தான் ஏதோ ஒரு ஆக்சஸ் டு த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து கிக் ஒர்க்கர்ஸ் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு டெம்பரரி ஜாப்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மெயினாக வந்து சர்வீஸ் செக்டரில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீலான்சராக கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஆக்டிவ் லேபர் ஃபோர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்டும் அட்டைன் ஆகலை அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க மேர்சர் சிஎஃப்எஸ் ரேங்கிங் படி அதாவது மேர்சர் சிஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ரேங்கிங் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே புவராக இருக்குது ஃபார்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் மேப் பண்ணதில் நம்ம இந்தியா ரேங்க் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எத் ரேங்க் இருக்குது ஆஸ் பர் தி சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஓகேங்களா இந் இந்த லைன்ஸில் நம்ம நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸும் கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து பார்த்தோம்னா நேஷனல் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டப் பண்ணோம் ஃபார் தி அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் ஒர்க்கர்ஸ் அதில் இனிஷியல் அலகேஷன் வந்து எவ்வளோ போட்டிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கோடி வந்து போட்டிருந்தாங்க அந்த ஆயிரம் கோடி மூலமாக வீவர்ஸ்க்கு ரிக்ஷா புல்லர்ஸ்க்கு பிடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஸ்கீம்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரம் கோடி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆயிரம் கோடி அப்படிங்கிறது வந்து தேவைக்கேற்ப கிடைக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த பிடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஆகட்டும் ரிக்ஷா புல்லர்ஸ் வீவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுற அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஓகேங்களா ஆனால் அதுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் தான் டிவைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ் மேட்சும் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கா சிஏஜி ஆடிட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்கீமில் அதாவது இந்த நேஷனல் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபினான்ஷியலில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இதை ஆடிட் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் க்ரோர் வந்து யூட்டிலைஸே இன்னும் பண்ணலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது எப்படி நீங்கள் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து கொடுத்துருக்கலாங்க தௌசண்ட் நைன்டி நைன் டுவெண்ட்டி செவன் க்ரோர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து லார்ஜ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபினான்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸே பண்ணாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வேறு ஒரு ஸ்கீம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேஷனல் சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இது வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்லேயே கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஓல்ட் ஏஜ் போர் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்த்லி பென்ஷனா செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் இதுல வந்து சென்டருமே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த சென்டர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பெர் மந்தாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயே இருந்தே அவ் அவ் அவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வேஜ் பெர் டேவை விட ரொம்பவே கம்மி ஆனால் அது அவங்க ஒரு ஒரு மந்த்துக்கே கொடுக்குறாங்க சென்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத
சரி நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இப்படி இருக்கா பிரேசில்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ பிரேசிலில் வந்து ஒரு ஜென்ரல் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாக இருக்குது சப்ஸ்டியூட்டிங் இன்கம் லாஸ் ஃபார் அ ஒர்க்கர் இப்போ நான் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேங்கும் போது எனக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எனக்கு அந்த இன்கம் வரலை அப்படின்னா அந்த இன்கம் லாஸை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் எனக்கு அமௌண்ட் தருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்து எந்த ஒரு சுட்சிவேஷனையும் அவங்க கவர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடென்ட்டு டிசபிலிட்டி டெத்து மெலி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையுமே வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வேலையில் இருக்கும்போதே யாராவது இம்ப்ரிசன் ஆகிட்டாங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்கனாலுமே அந்த குடும்பத்துக்கு இன்கம் லாஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுக்காகவும் அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க யூனிஃபைடு ஹெல்த் சிஸ்டம் மூலமாக ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட்ஸுமே பிரேசில் கவர்மெண்ட் வந்து தராங்க அவங்க அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நேஷனல் ட்ரெஷ் ட்ரெஷரின்னு ஒன்று வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பிரசிலியன் கவர்மெண்ட்ல ஒரு செக்யூ சோஷியல் செக்யூரிட்டின்னு வரும்போது அவங்க நிறைய குட் ப்ராக்டிசஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அதில் எக்ஸாம்பிளாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே இந்தியாக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட இன்ஃபார்மல் செக்டரில் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அரௌண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் ஓகேங்களா ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டியோட ஆக்சஸ் வந்து ரொம்பவே லேக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வந்து லேபர் கோட்ஸ் அப்படின்னு ரோல் அவுட் பண்ணாங்க அந்த லேபர் கோட்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி லேபர் கோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி இந்த கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி லெஜிஸ்லேஷன் எல்லாத்தையுமே மர்ச் பண்ணி அது மூலமாக ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்மல் என்ப என்டர்பிரைசஸை வந்து மர்ச் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸை வந்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க ஆனால் அதில் இன்ஃபார்மல் செக்டரோடைய பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம மீள்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இந்தியா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாலுமே அது ஃபிசிக்கலி ஃபீஸிபிளாகவும் இருக்கணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி ஃபீஸிபிளாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல வராங்க எந்தெந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் அண்டர் தி இபிஎஃப்ஓ சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இபிஎஃப்ஓ ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருக்கும் அது என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய பேசிக் சேலரியிலேருந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் இதே இது என்னைய வந்து வேலைக்கு வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதாவது எம்ப்ளாயர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல ஸோ எம்ப்ளாயர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு போகும் இதுவே எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு போகும் ஸோ இதுதான் வந்து இபிஎஃப்ஓடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் செக்டர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தான் அது கவர் பண்ணப்படுது இதையும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் பிரின்ஸிபலாக வந்து சொல்கிறாங்க செகண்ட் பிரின்ஸிபல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ஃபார்மல் என்டர்பிரைஸில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பார்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுவே வந்துட்டு அன்எம்ப்ளாய்டாகவே இருக்காங்க இல்லைனா அவங்க ஒர்க் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அவங்க எந்த இது ஏர்ன் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட்டே முன் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் டு புவரஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டு பி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ட்ரில்லியன் ஓகேங்களா ஸோ இது இவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணோம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ
அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியும் சொல்கிறாங்க இன்னும் ஈஸ்ராம் பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்மை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வந்து ஈஸ்ராம் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஒர்க்கர்ஸை வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ருபீஸ் வந்து இருக்குது டிசபிலிட்டி கவரேஜ் வந்து ஒன் லேக் கவர் இருக்குது ஸோ இதையுமே வந்துட்டு இன்னும் புஷ் பண்ணி இன்னும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ராமில் என்ன ஒரு லூப் ஹோல்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இ இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ் தான் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸுக்கு அந்த அடிக்குவேட் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இல்லாததுனால அவங்களும் ப்ராப்பராக வந்து பண்ண முடியறதில்ல ஸோ அதையும் வந்துட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் வேறு என்ன அதில் என்ன லூப் ஹோல்னு சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒன்றால ஏதாவது இன்சென்டிவோ இல்லை அவங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டோ வந்து கொடுத்தா அவங்களுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதுக்காக கிரேட்டர் சப்போர்ட் வந்து தேவை ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்சிங் ஆஸ்பெக்டில் தேவை அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் தேவை ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் என்னென்னா ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும் அதை வந்து டைம்லி அனாலிசிஸ் பண்ணி என்னென்ன லூப் ஹோல்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை ரெக்டிஃபையும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸை இன்னும் பேன் இண்டியா லெவலுக்கு எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பில்டிங் அண்ட் அதர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாத்தையுமே வந்து அதர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ்க்குமே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி செகண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ்வலி ஃபீமேல் ஸோ ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் சமைச்சிட்டு வருது வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு வருது மெய்டு ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களையுமே வந்து நம்ம ஒரு இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கராக ரெகனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம்ஸில் என்னென்ன மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஸ்கீம் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் நேஷனல் சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கவரேஜையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில என்ஜிஓஸோட டையப் பண்ணி அவங்க மூலமாக சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸை நம்ம மக்களுக்கு சேர்கிற மாதிரி கொண் கொண்டு வர வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேவா அதாவது சே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு உமன்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு உமன்ஸ் அசோசியேஷனுக்கு கீழே சக்தி கேந்திராஸ்னு ஒன்று இருக்குது சக்தி கேந்திராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கர் ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸாக வந்து செயல்பட்டு இருக்கு அந்த சக்தி கேந்திராஸ்க்கு மூலமாக மா உமன் பீப்புளுக்கு நம்ம ஃபண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சப்போர்ட் வந்து கொண்டு வரலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ரைட்ஸ் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நடக்கணும் நடத்தணும் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் வந்து தேவை ஃபினான்ஷியல் அடிக்குவசியும் நம்ம தேவை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு குரோத்தை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டிக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தியே தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வருஷமாக வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸை நம்ம கண்டுக்காமே இருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நம்ம அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக எல்லா பாலிசிஸும் கொண்டு சேர்கிற விதமாக நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அஸ் அலைவ் வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ யூ யூகேவும் இந்தியாவும் வந்து சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இனிஷியேட்டிவ் தான் பார்த்திங்கன்னா அலை வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த அலை வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் யூரோ டாலர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் எதுக்காக இந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினை கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ட்ரெமெண்டஸ் பாண்டை வந்துட்டு ஷோகேஸ் பண்ணணும் மற்ற கண்ட்ரீஸ் முன்னாடியும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் ஐடியாஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இருக்கணும் அப்படிங
அதே மாதிரி யூகேவோட கம்பெனிஸுமே இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் யூகே கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் எம்ப்ளாயிங் அபவுட் ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பீப்பிள் டேரெக்ட்லி ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஜாப் கிரியேஷனும் அதிகமாக இருக்குது அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் பொட்டன்ஷியலும் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் யூகேவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாடா குரூப்போடைய ஃபஸ்ட்டு ஜிகா ஃபேக்ட்ரி அவுட் சைடு இந்தியா வந்து யூகேவில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதனால் யூகேவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து நம்மளும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து தரோம் அதே மாதிரி யூகே வந்து நம்ம மீடியா சைடுன்னு பார்த்தோன்னா யூகே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபில்மிங் டெஸ்டினேஷனாகவும் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் அதிகமாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்தியன் டைஸ்பரா யூகேயில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஃபார் அம் எஜுகேஷன் த்ரூ த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யூகேயில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ யூகேயில் அதிகமாக வந்து படிக்கிறவங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பீப்புள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் அலை வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் யூகே அப்படிங்கிறத மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பி எத்திக்கல் அண்ட் மாரல் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அதாவது டெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸ் மெசேஜஸ் இமேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது தான் ஜெனரேட்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஜெனரேட்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன் எத்திக்கலாக மாறலாக அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஒரு டிபேட் வந்து அரை அரைசாக இருக்குது ஸோ நாம் முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஹியூமன் டெசிஷன்ஸை ப்ராப்பராக எடுக்க முடியாது நம்ம ஒரு டேட்டா ஃபீட் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வருமே தவிர அது ரேஷ்னலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் டெசிஷன்ஸ் வந்து மோர் ஓவர் வந்து சப்ஜெக்டிவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ சப்ஜெக்டிவாக இருக்கிற ஒரு ஃபெனமினா தான் எத்திக்கல் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸாகவும் இருக்கும் அது ரிலேட்டடாக தான் இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு உண்டான எத்திக்கல் சேலஞ்சஸும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமானுவல் காண்டோடைய எத்திக்கல் ஃபிலாசபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் எம்பசைஸஸ் ஆட்டோனமி ரேஷ்னாலிட்டி அந்த மாரல் டியூட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆட்டோனாமி அப்படிங்கிறது வந்து தனக்குத்தானே நம்ம டெசிஷன் வந்து எடுக்கணும் ரேஷனாலிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வந்து சரிசமமாக கரெக்டாக வந்து நியாயமாக இருக்கிறது ஸோ அதுதான் வந்து ரேஷனாலிட்டி அந்த மாரல் டியூட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்னுடைய கடமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு எத்திக்கல் டெசிஷன் வந்து எடுக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்ளைங் கான்ஷியன் திங்ஸ் டு த யூஸ் ஆஃப் ஏ இன் டெசிஷன் மேக்கிங் வித் இந்த கவர்னன்ஸ் குட் லீட் டு சீரியஸ் கன்சன்ஸ் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கவர்னன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இமானுவல் கான்டுடைய ஃபிலாசபியை உள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா இது ரொம்ப கன்சர்ன்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மாரல் ரீசனிங்க்கு ஒரு த்ரெட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாரல் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து தடுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐச கசிமோவோட த்ரீ லாஸ் ஆஃப் ரொபாட்டிக்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எந்திரன் மூவியில் கூட வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா தப்பாக வந்து நம்ம கமாண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ரோபோட் வந்து செயல்படும் இல்லையா அதே தான் வந்து இங்கேயுமே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த அசி ஐச கசிமோவுடைய த்ரீ லாஸ் ஆஃப் ரொபோட்டிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொபோட்டிக் பிஹேவியர் அவங்க அந்த ரொபோட்டிக்கோட எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து கவன் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த த்ரீ லாஸ் ஆஃப் ரொபோட்டிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஷனல் கான்செப்டாக தான் இருக்குது இந்த லாஸ் மூலமாக வந்து ஒரு பேராடாக்சிக்கல் அவுட்கம்ஸுமே வந்துட்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதாவது நல்லதும் நடக்கலாம் கெட்டதும் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ஒரு கவர்மெண்டல் டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணோம்னா அதுக்குண்டான இன்ஹெரண்ட் சேலஞ்சஸுமே அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒர
கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு எப்படி ஒரு கேரண்டி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க எத்திக்ஸுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் அந்த அந்த எத்திக்ஸை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைக்கிறது இன்னுமே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்துட்டு மாரல் ஏஜென்ஸாக இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் மாரல் ஏஜென்ஸாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் அதுக்குண்டான ஸ்டடீஸும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ நிறையா ரிசர்ச்சு லிட்ரேச்சர்லாம் பார்க்கும்போது சில சென்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸில் இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக் ஃபீச்சர்ஸோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜிஸோ எத்திக்கலாகவும் இருக்குது மாரலாகவும் இருக்குது அதுக்குண்டான ஸ்டடீஸை வந்து இதில் சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் மூர்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அவர் வந்து ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மெஜி மிஷின் ஏஜென்ட்ஸை வந்து குறிப்பிடுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏஜென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்திக்கல் இம்பேக்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ எத்திக்கல் இம்பேக்ட் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் வந்து சொல்கிறாங்க மெஷின்ஸ் வித் எத்திக்கல் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோபோட் ஜாக்கிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம விளையாடும் போது அதாவது கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளையாடும் போது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அது திருப்பிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் சைட் கார் போகணும்னா லெஃப்ட் சைட் கார் போகணும் கிராஸ் மேலே ஏறக்கூடாதுன்னா கிராஸ் மேலே ஏறக்கூடாது அந்த மாதிரி சில எத்திக்கல் கான்சிக்வன்சஸை வந்து இன் இன்பில்ட்டாக பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எத்திக்கல் இம்பேக்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஓகேங்களா செகண்ட் கேட்டகரி வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இம்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது மெஷின்ஸ்க்குமே வந்து சேஃப்டி ஆர் எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸை எம்பெட் பண்ணி விட்டுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப் ஆட்டோ பைலட் சிஸ்டம் காரில் வந்து ஆட்டோ டிரைவர் சாரி ஆட்டோமேட்டிக் மோட் ஆஃப் டிரைவிங் இதெல்லாமே வந்து எம்பெட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட்லலாம் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோடில் தான் போகணும் ஸ்பீட் பிரேக்கர்னால் கிளச்சை வந்து புஷ் பண்ணிட்டு கீர் மாற்றிட்டு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு எத்திக்கலாக சொல்கிறோம் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இம்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தேர்டு கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் எத் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நாம் ரூல்ஸ் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அதை தாண்டி வந்து போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது நான் வந்து ஒரு ஹ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்பாதிக்கிறேன்னா நான் அது மூலமாக சோஷியலுக்கு எவ் சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மேப் பண்ணி இவங்க ஓகே இவங்க நல்லவங்க தான் இவங்க கெட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபுல் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து எத்திக்கல் ஜட்மெண்ட்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான டெசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கிறது ஸோ அந்த டெசிஷன்ஸை எடுக்கும்போது அதுக்குண்டான ரீசனபிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸையுமே வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கொடுக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வந்து பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எத் ஃபுல் எத்திக்கல் ஏஜென்ட் வந்து எக்ஸுக்கு சாதகமாக பதில் சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் வந்து எக்ஸுக்கு சாதகமாக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீசனபிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து தரும் ஸோ அதை தான் வந்து ஃபுல் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் என்னென்ன பார்த்தோம் எத்திக்கல் இம்பேக்ட் ஏஜென்ட்ஸ் இம்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் இந்த ரெண்டையுமே டெவலப் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் ஆனால் இந்த எக்ஸ்ப்ளிசிட் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸும் இந்த ஃபுல் எத்திக்கல் ஏஜென்ட்ஸும் வந்து டெவலப் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த மூர்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாரல் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கன்சனாக வந்து இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாரல் இன் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எத்திக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு கீ ஆஸ்பெக்டாக வந்து இருக்கும் எப்படின்னா நான் வந்து எத்திக்ஸ்க்கு புறம்பாக நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மனுஷனுக்கு ஒரு விதமான கில்ட் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா ஓகே ஐயோ தப்பாக சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு கில்ட்னஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த கில்ட் கில்ட் கான்ஷியஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்காது அதனால் ஒரு மாரல் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டிங் அ கார் சேஃப்டி ப்ரோக்ராம் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம நேற்றே வந்து பார்த்தோம் பாரத் நியூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு எலாபரேட்டிவாக இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாரத் என்சிஏபி அப்படிங்கிறது மூலமாக வாலண்டரியாக ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் காரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராஷ் டெஸ்ட் வந்து மெயினாக வந்து பண்ணுவாங்க இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் நைன்டி செவனோட அலைனாகி வரப்போகுது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் வெஹிக்கல்ஸுக்கு ரொம்பவே அப்ளிகபிள் வித் நாட் மோர் தென் எயிட் சீட்ஸ் ஸோ எயிட் சீட்ஸ் வரைக்கும் தான் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அப்ளிகபிள் அப்ளிகபிளாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த கன்சர்ன்டு வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இந்த வெஹிக்கல் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ்க்குமே வந்து பொருந்தும் சிஎன்ஜி வெஹிக்கல்ஸ்க்கும் பொருந்தும் அதாவது கம்ப்ரெஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் ஃபியூவல் மூலமாக ரன் ஆகக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸ்க்குமே இது பொருந்தும் அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மாடல் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் வேரியண்ட்டு தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் எந்தெந்த பேராமீட்டர்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அடல்ட் ஆக்குபெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அடல்ட் ஒருத்தவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்குது சைல்டு எவ்வளோ ஆக்குபை போகிறாங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்தளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி சேஃப்டி அசிஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் பேக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸை வச்சு தான் காருக்கு வந்து ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பாங்க மூணு பேராமீட்டர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது அடல்ட் ஆக்குபெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனும் சைல்டு ஆக்குபெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட்டில் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் டெஸ்ட்டு தான் அந்த கிராஷ் டெஸ்ட்டையுமே வந்து த்ரீ டெஸ்ட் வந்து கொண்டு வராங்க எப்படின்னா ஃப்ரண்டல் ஆஃபிசிட் டெஸ்ட் அடுத்து வந்து சை சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட் போல் சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்பீட் லிமிட்டும் வந்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரண்டல் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கார் இல்லைனா வேறு ஏதாவது வெஹிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எந்தளவுக்கு டேமேஜ் ஆ டேமேஜ் ஆகும் அது மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ப்ரொடெக்டடாக இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் ஃப்ரண்டல் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு இல்லைனா ஃப்ரண்டல் ஆஃப் ஆஃப்செட் டெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காரோடைய சைடு போர்ஷனில் வந்து ஒரு செவுத்தில் மோத விட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து மோத விட்டோ வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து பார்ப்பாங்க இதுதான் சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா போல் சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு போல் சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டுங்கிறதா நம்ம இந்த கரண்ட் கம்மோ இல்லைனா மரம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணி அது மேலே மோத விட்டு வந்து பார்ப்பாங்க சைடு வேஸில் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டெஸ்ட்டு இந்த சை போல் சைடு இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டை வந்து டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த என்சிஏபி ப்ரோக்ராமு கீழே கார்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணப்படுது இல்லையா ஸோ அதை வந்து என்டையராக வந்து வாலண்ட்ரி தான் ஆனால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்டு ஹைவேஸ் வந்து ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு மாடலை ரெக்கமெண்டும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் சேஃப்டிக்காக அட் ப்ரெசென்ட் தேர்ட்டி கார் மாடல்ஸ் வந்து வாலண்டியராக நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ண வரோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராமோட அப்ஜெக்டிவே நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி கன்சியூமருடைய பையிங் பிஹேவியரை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரோட் ஃபேட்டாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ரோட் ஃபேட்டாலிட்டிஸ் வந்து நடக்குது அதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டெத்ஸ் வந்து ரோட் கிராஷஸ் மூலமாக தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நம்ம வேர்ல்டு லெவல்லன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரியில் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வெஹிக்கல்ஸ் தான் வந்துச்சுருக்கோம் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வெஹிக்கல்ஸ் வச்சே குளோபலி கம்பேர் பண்ணும்போது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கிராஷஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் தான் நடக்குது அதனால தான் நம்ம ஒரு டெஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்மளே கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்டு பேங்க்கோட ஸ்டடி படியும் பார்த்தோம்னா ரோட் கிராஷஸ் மூலமாக வந்து நம்மளுடைய 
டெஸ்ட்டெல்லாம் மே பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டாட்டா கம்பெனி தான் அதிகப்படியான ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க வேறு என்ன இதில் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரத் என்சிஏபியும் மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஓடைய நேஷனல் கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் வந்து ரோல் ஓவர் டெஸ்ட்லாம் வந்து இருக்குது அதாவது ஆக்சிடென்ட்டான கார் வந்து அப்படியே சொல்லண்டு சொல்லண்டு போய் பறக்கும்ல ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்ட்டையுமே வந்துட்டு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஜப்பானுடைய என்சிஏபி வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஷாக் ப்ரொடெக்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸு அதே மாதிரி நெக்கு நெக் இன்ஜுரி ப்ரொடெக்ஷன் இந்த ரியர் எண்டு கொல்யூஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபேக்டர்ஸை வந்துட்டு கொண்டு வந்து தான் இந்த நேஷனல் கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இன் ஜப்பான் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு கீழே தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்பீடு அண்டு அதுக்குண்டான ரேட்டிங் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கோப் ஃபார் ஸ்கோர் ஃபார் அடல்ட் சேஃப்டி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர் ஃபார் சைல்டு சேஃப்டி ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு கேன் ஒன் ஹெல்த் ஹெல்ப் இந்தியா அண்ட் இந்தியா ஹெல்ப் ஒன் ஹெல்த் ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ஹியூமன் ஹெல்த் அனிமல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் ஹெல்த் மூணுமே வந்து இன்க்ளூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஃபார்மான அப்ரோச் கிடையாது முன்னதாகவே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஃபஸ்ட்டில் சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஹிப்போக்ரேட்ஸோடைய ரைட்டிங்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் பிசி அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கும் க்ளீன் என்வாய்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவங்க ஆர்டிகுலேட் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஜெர்மன் ஃபிசிஷியன் அண்ட் பேத்தாலஜிஸ்டான ருடோல் ஃபிர்ஷோ அவரும் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் மெடிசன்ஸை வந்துட்டு தனித்தனியாலாம் பிரிக்க முடியாது ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரே மெடிசன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஜேம்ஸ் ஸ்டீலி அண்டு காவ்ஸ் கபே அப்படிங்கிற ரெண்டு வெட்டினரியன்ஸுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அனிமல் அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு ஒரு ஒரே மாதிரியான எக்காலஜி வேல்யூ தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் சொல்ல வராங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எமர்ஜிங் டிசீஸ் வந்து ஜூனோட்டிக்காக தான் இருக்குது ஜூனோட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு பர பரவக்கூடிய டிசீசஸ் தான் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எமர்ஜிங் டிசீசஸ் வந்து ஜூனோட்டிக்காக தான் இருக்குது விச் இன்க்ளூட்ஸ் பேர்ட் ஃப்ளூ எப் எபோலா ரேபிஸ் ஜாப்பனஸ் என்சஃபலாட்டஸ் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வந்து ஜூனோட்டிக் டிசீஸஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஒரு என் ஏ ஒன் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வரதுனால ரிசோர்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ண முடியும் எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணுறது மூலமாக எந்த என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து மெடிசினல் ரிசோர்ஸஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்துட்டு கம்மி பண்ண முடியும் ஆப்டிமைஸாக வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதில் எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரியெல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபிஷரிஸு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் ட்ரைரிங் என்வாய்மெண்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து இன்டெகரேட் பண்ணப்படுது ஸோ ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச்சை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட லெபார்ட்ரிஸையுமே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி அவங்க ஒரு புதுசாக வந்து மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதாகட்டும் அவங்க ஏதாவது அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச்சோடைய எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸை வந்து மேப் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் வச்சுக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஒன் நான் ஒன் ஹெல்த் வச்சு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜி டுவெண்ட்டியோட ஜாயிண்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் படி இந்த நான் ஒன் ஹெல்த்துக்கு அப்ரோச்சை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் பர் இயர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இதுவே ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க்கோடைய ஸ்டடி படி நம்ம டென் டு லெவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆன்வலாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச்சை நம்ம ஃபோஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணோன்னா இட் காஸ்ட் த்ரைஸ் த ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ
ஃபைவ் ட்ரான்ஸ் பவுண்ட்ரி அனிமல் டிசீஸஸையும் டென் செலக்டிவ் ஜோனோட்டிக் டிசீஸஸையும் வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு உண்டான ரிசர்ச் ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க இதை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி கொண்டு வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டெய்ரி இன் ஃபவுண்டேஷன் சாரி இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் தி மில் பில் அண்ட் மிலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் தி கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி இவங்க இவங்க ஒரு கொலாபரேஷன் வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹெல்த் அண்ட் டைரி அதுக்கப்புறம் பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கொலாபரேட்டிவ் சாரி கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இவங்க மூணு பேருமே வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒன் ஹெல்த் பைலட் ப்ராஜெக்டை கர்நாடகா அண்ட் உத்தரகாண்ட்லேயுமே வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பைலட் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக இன்டர்ஸ்டெக்டரல் கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் எப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் லைஃப் ஸ்டாக் ஹெல்த்து ஹியூமன் ஹெல்த்து வைல்ட் லைஃப் ஹெல்த்து என்வாயன்மெண்டல் ஹெல்த்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியா வந்து அட் ப்ரெசென்ட் நேஷனல் ஒன் ஒன் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த நேஷனல் ஒன் ஹெல்த் மிஷனுக்கு வந்து யார் வந்து ஹெட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி பிரின்ஸிபல் சயின்டிஃபிக் அட்வைசர் வந்து ஹெட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒன் ஹெல்த் மிஷனுக்கு எந்த ஒரு ஐடியா வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதுன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒன் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ்ஸுமே வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் சப்போர்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அது மூலமாக நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான ஹெல்த் எக்கோ சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல வராங்க ஸோ இதெல்லாம் சரி நம்ம வந்து ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வரோம் அதுக்கு உண்டான பாலிசி மிஷன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வரும் இதெல்லாமே வந்து பேப்பர் ஒர்க்கில் இருக்குது இதை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபோர் மேஜர் ஸ்டேஜஸையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்குமே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில்லும் தேவை ஃபினான்சிங் அவுட்கம்ஸுமே வந்து தேவை அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து கம்யூனிகேஷன் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கொலாபரேஷன் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேஜுமே தான் வந்து ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச்சை வந்து தியரட்டிக்கல்லேருந்து ப்ராக்டிக்கலுக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது கம்யூனிகேஷன் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரீஸ்க்கு இல்லை ஒவ்வொரு செக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் நம்ம நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அதுக்குண்டான பேசிக் மெக்கானிசம்ஸை நம்ம டிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேஷனல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் ஜோனோசஸ் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இது வந்து அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஜோனோசஸ் ரிலேட்டடாக அதாவது கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக்குக்கு வந்து தெரிவிப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்டேஜ் அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா கொலாபரேஷன் ஸ்டேஜ் கொலாபரேஷன் ஸ்டேஜ் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இன்டகிரேட் ஆகி அவங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மூலமாக ஐடியாஸை வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் இன்டர்வென்ஷனுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவிகாரமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா <laughs> டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹெல்த் அண்ட் டைரி ஆரம்பித்த ஒன் ஹெல்த் பைலட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா கர்நாடகா அண்ட் உத்தரகாண்டில் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பப்ளிக் அண்டர் டேக்கிங் தட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் த டைஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் கோஆர்டினேஷன் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்டேஜில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ஷார்ட் டேம் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து லாங் டேர்மாகவும் இருக்கணும் சஸ்டைனபிளாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் ஹெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு உண்டான கோஆர்டினேஷன் எப்படி வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுடைய அப்கமிங் நேஷ்னல் ஒன் ஹெல்த் மிஷன் ரொம்பவே எக்ஸா எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அது வந்து அது மூலமாக எல்லா ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும்
படுத்தாமல் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் வந்து எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் மேனரில் வந்து செயல் பண்ணும் இது வந்து அட் ப்ரெசென்ட் இதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ட்ரியில் எதுவுமே நம்ம கொண்டு வரல அதனால் இது ஒரு பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து கொண்டு வரணும் அந்த பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுற விதமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் அண்ட் சப் நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம்ஸான இந்த இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராமு டிஹெச்டியோட லைஃப் ஸ்டாக் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட் இன்னும் பண்ணப்படலை மற்ற செக்டர்ஸோட ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி வைக்கணும் அதுதான் வந்து இன்டகிரேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நாலு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டேஜ் கொலாபரேஷன் ஸ்டேஜ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்டேஜ் அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பராக கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரெசென்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கொலாபரேஷன்ஸ் தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிலையும் ஸோ இதை வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிள் கொலாபரேஷன் கொண்டு வரது மூலமாக நம்ம ஒரு இன்டகிரேட்டட் சயின்ஸ் பேஸ்ட் என்வாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிசிப்ளின்ஸ் ஒவ்வொரு லெபாரட்டரிஸை ஈஸியாக வந்து அப்ரோச் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டடிஸ் மேக் பண்ணி நிறைய அனலிசிஸ் கொண்டு வர முடியும் அந் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டியை வந்து நம்ம உருவாக்கணும்னா நம்ம ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிசனேனியஸ் நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரப்போஸ் வந்து பண்ணியிருந்துருக்காங்க இதில் வந்து வேறு என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும் அதில் வந்து ஒன் வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே அதே மாதிரி கிளாஸஸ் நைன் அண்ட் டென்னில் படிக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு வந்து த்ரீ லாங்குவேஜஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் வேர்ஷன் தான் நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக கிளாஸஸ் த்ரீலேருந்து கிளாஸஸ் டுவெல் வரைக்கும் நியூ டெக்ஸ்ட் புக்ஸை ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் டிவைஸ் பண்ணுது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ரப்போசல்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஜூ ரிஸ்க் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்தியா டூ ஜூ ரிஸ்க் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து இது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் யூகே ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் இன்வெஸ்டிங் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஜூனோசஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹெல்த் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் ஹெல்த் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந் அதில் அலைண்ட் ஆகி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இந்தியா ஜூ ரிஸ்க் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா யூகே ஓகேங்களா ஃபார் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஜூ நர்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் கேம்பட் ஏர்க்ராஃப்டான தேஜஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபயர்டு தி ஆஸ்திரா இண்டிஜினஸ் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஃப்ரம் கோவா ஓகேங்களா ஸோ லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து தேஜஸ் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ தேஜஸ் மூலமாக நம்ம ஏர் டு ஏர் மிசைலான பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் இண்டிஜினஸ் மிசைல் ஆஸ்திரா மிசைலாக நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆஸ்திராவை பற்றி பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் இது மூலமாக நம்ம ஹைலி மேன்வரிங் சூப்பர் சோனிக் ஏரியல் டார்கெட்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் இது யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்டி டிஆர்டிஎல் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லெபாரட்டரி ரிசர்ச் சென்டர் இமாரட் அண்ட் அதர் லெபாரட்டரிஸ் ஆஃப் டிஆர்டிஓ ஸோ ஆஸ்திரா மிசைல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் அண்டு இண்டிஜினஸ் மிசைல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா போர்ட் ஆஃப் சன்கே போர்ட் ஆஃப் சன்கே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருவில் வந்து இருக்குது போர்ட் ஆஃப் சன்கே இந்த போர்ட் ஆஃப் சன்கே இவை யார் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக சவுத் அமெரிக்கா அண்டு ஏஷியாவோட ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ பெரு அப்படிங்கிற கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் வந்து லிமா சரிங்களா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி போர்ட்ஸ் தான் வந்து சான்கே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சார்ட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய லெ
கிராஜுவேட்ஸாக வந்திருக்காங்க தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பீப்புள் வந்து காலேஜ்க்கு இன்னும் என்ட்ரு ஆகலை ஓகேங்களா ஃபிஃப்த்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்த் கிரேட் தான் படிச்சுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ்க்கு வந்து இவங்க ரெகுலராக தமிழில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் செக் தட் அது இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்து ரெண்டு அப்டேட்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் நேற்று நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மூணுக்கு லான்ச் பண்ணிட்டோம் அதுக்குண்டான ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் வரைக்கும் சந்திராயன் அங்கே ஸ்டடீஸ் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வரக்கூடிய எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அந்த சம்மரியெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் செகண்ட் அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் சப்மிட் வந்து ஆன் கோயிங்காக போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ இன்னி கூட வந்து பிரிக்ஸ் சப்மிட் வந்து முடியுது ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூஸுமே வந்து ஒவ்வொரு தி ஒன் வீக் வந்து வரும் அதுவுமே வந்து பிரிக்ஸ் சப்மிட் வந்து நம்ம ஒன் வீக் கழித்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்டேட்ஸுமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சந்திராயன் பற்றி நம்ம காம்ப்ரஹென்சிவாக பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பிரிக்ஸ் சப்மிட் சப்மிட் சம்மரியுமே வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் கொரீஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்